ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി ഫോർ പി എസ് സി വിത്ത് അരുൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബുലറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് സിനോണിംസ് ആണ് അപ്പോൾ സിനോണിംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ അത് കാണുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഇൻട്രിക്കേറ്റ് ആണ് ഇൻട്രിക്കേറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സങ്കീർണമായത് കൂടിക്കുഴഞ്ഞത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സങ്കീർണമായത് കൂടിക്കുഴഞ്ഞത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇൻട്രിക്കേറ്റിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇലാബറേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് അപ്പോൾ ഇൻട്രിക്കേറ്റിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇലാബറേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് അടുത്ത വാക്കാണ് ഇനിമിക്കൽ ഇനിമിക്കൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ശത്രുതാപരമായത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനിമിക്കൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ശത്രുതാപരമായത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇനിമിക്കലിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അൺഫ്രണ്ട്ലി ഹോസ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഇനിമിക്കൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അൺഫ്രണ്ട്ലി ഹോസ്റ്റൈൽ മീനിങ് എന്താണ് ശത്രുതാപരമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അടുത്തത് ഇൻസസെൻറ്റ് ഇൻസസെൻറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ഇടവിടാതുള്ളത് നിരന്തരമായത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻസസെൻറ്റ് റെയിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇടവിടാതുള്ള മഴ എന്നൊക്കെയാണ് ഇൻസസെൻറ്റ് റെയിൻ എന്ന ഫ്രൈസിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇൻസസെൻറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇടവിടാതുള്ളത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സീസ്ലെസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഇൻസസെൻറ്റിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സീസ്ലെസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ഇൻസസെൻറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നിരന്തരമായത് ഇടവിടാതുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത വാക്കാണ് ഇനവിറ്റബിൾ ഇനവിറ്റബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് സംഭവിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായത് അനിവാര്യമായത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനവിറ്റബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സംഭവിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായത് അനിവാര്യമായത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഇൻസ്കാപ്പബിൾ ഇൻഎലക്ചബിൾ അപ്പോൾ ഇനവിറ്റബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഇൻസ്കാപ്പബിൾ ഇൻഎലക്ചബിൾ ഇനവിറ്റബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സംഭവിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയായത് അനിവാര്യമായത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത വാക്കാണ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിളിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എസെൻഷ്യൽ നെസസറി അണവോയിഡബിൾ വൈറ്റൽ അപ്പോൾ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിളിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ നെസസറി അണവോയിഡബിൾ വൈറ്റൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് വാക്കുകൾ നോക്കാം അടുത്ത വാക്കാണ് നോവിസ് നോവിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രാരംഭകൻ തുടക്കക്കാരൻ അനുഭവ സമ്പത്തില്ലാത്ത ആൾ എന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോവിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രാരംഭകൻ തുടക്കക്കാരൻ അനുഭവ സമ്പത്തില്ലാത്ത ആൾ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നോവിസിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബിഗിനർ ഇനിഷിയേറ്റ് ടൈറോ റൂക്കി അപ്പോൾ നോവിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിഗിനർ ഇനിഷിയേറ്റ് ടൈറോ റൂക്കി ഏതൊക്കെയാണ് ബിഗിനർ ഇനിഷിയേറ്റ് ടൈറോ റൂക്കി ഈ നാല് വാക്കുകൾ നമുക്ക് നോവിസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് പറയാം അടുത്ത വാക്കാണ് നൊക്ഷ്യസ് നൊക്ഷ്യസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ഹാനികരമായത് അനാരോഗ്യകരമായത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നൊക്ഷ്യസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ഹാനികരമായത് അനാരോഗ്യകരമായത് എന്നൊക്കെയാണ് നൊക്ഷ്യസിൻ്റെ മീനിങ് ഹാനികരമായത് അനാരോഗ്യകരമായത് നൊക്ഷ്യസിൻ്റെ സിനോണിമാണ് ഹാംഫുൾ അപ്പോൾ നൊക്ഷ്യസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിം ഏതാണ് ഹാംഫുൾ ആണ് അടുത്ത വാക്കാണ് നിഫേരിയസ് നിഫേരിയസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് പരമദുഷ്ടനായത് അധർമ്മമായത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നിഫേരിയസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് പരമദുഷ്ടനായത് അധർമ്മനായത് എന്നൊക്കെയാണ് നിഫേരിയസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വിക്കറ്റ് വില്ലേനിയസ് അപ്പോൾ വിക്കറ്റ് വില്ലേനിയസ് എന്നീ വാക്കുകൾ നമുക്ക് നിഫേരിയസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് പറയാം അടുത്തതാണ് നെയ്വ് നെയ്വ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് നിഷ്കളങ്കൻ കൃത്രിമത്വമില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നെയ്വ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എ
അപ്പോൾ ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ഫാൾസ് ഇമേജിനറി ഫിക്ടീഷ്യസ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് സാങ്കല്പികമായത് എന്നാണ് അടുത്ത വാക്കാണ് ഫീബിൾ ഫീബിൾ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ദുർബലമായത് ക്ഷീണിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫീബിൾ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദുർബലമായത് ക്ഷീണിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വീക്ക് ഇൻഫേം അപ്പോൾ ഫീബിൾ എന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് വീക്ക് ഇൻഫേം അടുത്ത വാക്കാണ് ഫ്രിവലസ് ഫ്രിവലസ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് നിസ്സാരമായത് ചപലമായത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിവലസ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് നിസ്സാരമായത് ചപലമായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഫ്രിവലസിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ട്രിവിയൽ സില്ലി അപ്പോൾ ട്രിവിയൽ സില്ലി തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് ഫ്രിവലസ് എന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് പറയാം അടുത്ത വാക്കാണ് ഫ്യൂരിയസ് ഫ്യൂരിയസ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ക്ഷുഫിതനായത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ സിനോണിം ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കാണ് ആംഗ്രി അപ്പോൾ ഫ്യൂരിയസ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ക്ഷുഭിതനായത് എന്നാണ് ഫ്യൂരിയസിന്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കാണ് ആംഗ്രി അടുത്ത വാക്കാണ് ഫ്ലാറ്റർ ഫ്ലാറ്റർ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് മുഖസ്തുതി പറയുക വാഴ്ത്തി പറയുക എന്നൊക്കെയാണ് ഫ്ലാറ്റർ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് മുഖസ്തുതി പറയുക വാഴ്ത്തി പറയുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റർ എന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രൈസ് അടുത്ത വാക്കാണ് ഫിൽത്ത് ഫിൽത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് മാലിന്യം എന്നാണ് ഫിൽത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് മാലിന്യം അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡേർട്ട് സ്ക്വാലർ അപ്പോൾ ഫിൽത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് മാലിന്യം എന്നാണ് ഇതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ഡേർട്ട് സ്ക്വാലർ അടുത്ത വാക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്കിൾ ഫിക്കിൾ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ചപലമായത് ചഞ്ചല ഹൃദയമുള്ളത് മനസ്സുറപ്പില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫിക്കിൾ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ചപലമായത് ചഞ്ചല ഹൃദയമുള്ളത് മനസ്സുറപ്പില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫിക്കിളിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇൻകോൺസ്റ്റന്റ് വോളറ്റൈൽ ഇറാറ്റിക് അപ്പോൾ ഫിക്കിൾ എന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇൻകോൺസ്റ്റന്റ് വോളറ്റൈൽ ഇറാറ്റിക് അടുത്ത വാക്കാണ് ഫീബിൾ ഫീബിൾ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ദുർബലമായത് ക്ഷീണിച്ചത് നിർവീര്യമായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഫീബിൾ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദുർബലമായത് ക്ഷീണിച്ചത് നിർവീര്യമായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഫീബിളിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വീക്ക് ഫ്രെയിൽ ഡെക്രിപ്പിറ്റ് പവർലെസ് ഫീബിളിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് വീക്ക് ഫ്രെയിൽ ഡെക്രിപ്പിറ്റ് പവർലെസ് അടുത്ത വാക്കാണ് ഫ്രീക്ക് ഫ്രീക്ക് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ലോല ബുദ്ധി പെട്ടെന്നുള്ള മനച്ചാബല്യം വിചിത്രമായത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ലോല ബുദ്ധി പെട്ടെന്നുള്ള മനച്ചാബല്യം വിചിത്രമായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബിസെയർ അബ്നോർമൽ അപ്പോൾ ഫ്രീക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ബിസെയർ അബ്നോർമൽ അടുത്ത വാക്കാണ് ഫ്രെയിൽ ഫ്രെയിൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ദുർബലമായത് എളുപ്പം പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ശോഷിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രെയിൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദുർബലമായത് എളുപ്പം പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ശോഷിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് ഫ്രെയിലിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡെലിക്കേറ്റ് വീക്ക് ഫ്രജൈൽ ഇൻഫേം അപ്പോൾ ഫ്രെയിലിന്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെലിക്കേറ്റ് വീക്ക് ഫ്രജൈൽ ഇൻഫേം ഈ വാക്കിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് എന്താണ് ദുർബലമായത് എളുപ്പം പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത വാക്കാണ് ഫ്യൂട്ടൈൽ ഫ്യൂട്ടൈൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് നിഷ്ഫലമായത് ഫലശൂന്യമായത് വൃദ്ധാവിലായത് വ്യർത്ഥമായത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂട്ടൈൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് നിഷ്ഫലമായത് ഫലശൂന്യമായത് വൃദ്ധാവിലായത് വ്യർത്ഥമായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഫ്യൂട്ടൈലിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹോപ്ലെസ് ഇനഫെക്ച്വൽ വെയിൻ ഫ്രൂട്ട്ലെസ് അപ്പോൾ ഫ്യൂട്ടൈലിന്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹോപ്ലെസ് ഇനഫെക്ച്വൽ വെയിൻ ഫ്രൂട്ട്ലെസ് അടുത്ത വാക്കാണ് ഫ്രൂഗൽ ഫ്രൂഗൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് മിതവ്യയശീലമുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂഗൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് മിതവ്യയശീലമുള്ളത് ഫ്രൂഗലിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ത്രിഫ്റ്റി ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് എക്കണോമിക്കൽ അപ്പോൾ ഫ്രൂഗൽ എന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്കുകൾ ത്രിഫ്റ്റി ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് എക്കണോമിക്കൽ ഫ്രൂഗൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് മിതവ്യയശീലമുള്ളത് എന്നാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കാം എക്സ്ട്രിക്
ഏലിയൻ സ്ട്രെയിഞ്ച് അൺയൂഷ്വൽ അപ്പോൾ എക്സോട്ടിക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ഫോറിൻ ഏലിയൻ സ്ട്രെയിഞ്ച് അൺയൂഷ്വൽ അടുത്ത വാക്കാണ് ഹെഫ്റ്റി ഹെഫ്റ്റി എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് കനമുള്ളത് സാമാന്യം വലിയത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഹെഫ്റ്റി എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് കനമുള്ളത് സാമാന്യം വലിയത് എന്നൊക്കെയാണ് ഹെഫ്റ്റിയുടെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ലാർജ് വെയ്റ്റി അപ്പോൾ ഹെഫ്റ്റിയുടെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ലാർജ് വെയ്റ്റി അടുത്ത വാക്കാണ് ഹവോക്ക് ഹവോക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് നശിപ്പിക്കുക സംഹരിക്കുക താറുമാറാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഹവോക്ക് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് നശിപ്പിക്കുക സംഹരിക്കുക താറുമാറാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ഹവോക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കയോസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ഹവോക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കയോസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കയോസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ ഹവോക്ക് എന്നീ വാക്കുകളുടെ മീനിങ് എന്താണ് നശിപ്പിക്കുക സംഹരിക്കുക താറുമാറാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത വാക്കാണ് ഹീനിയസ് ഹീനിയസ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഹീനമായത് അതിദുഷ്ടമായത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഹീനിയസ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഹീനമായത് അതിദുഷ്ടമായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഹീനിയസിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അട്രോഷ്യസ് വിക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഹീനിയസിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് അട്രോഷ്യസ് വിക്കറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കാം അടുത്ത വാക്കാണ് ഹാസിൽ ഹാസിൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് കലഹം വഴക്ക് പ്രയാസം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ക്വാറൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി അപ്പോൾ ഹാസിലിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്കുകളാണ് ക്വാറൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി ഹാസിൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് കലഹം വഴക്ക് പ്രയാസം എന്നൊക്കെയാണ് സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്വാറൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി അടുത്ത വാക്കാണ് ഹാപ്ലസ് ഹാപ്ലസ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് ഹതഫാഗിനായത് ഫാഗിഹീനമായത് എന്നൊക്കെയാണ് ഹാപ്ലസ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഹതഫാഗിനായത് ഫാഗിഹീനമായത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഹാപ്ലസിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മിസറബിൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് റച്ച്ഡ് അപ്പോൾ ഹാപ്ലസിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് മിസറബിൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ് റച്ച്ഡ് അടുത്ത വാക്കാണ് ജീനിയൽ ജീനിയൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് പ്രസന്നമായത് ഉന്മേഷമുള്ളത് സൗഹൃദം കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ജീനിയൽ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് പ്രസന്നമായത് ഉന്മേഷമുള്ളത് സൗഹൃദം കാണിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ജീനിയലിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പ്ലസ് ആൻഡ് അമിയബിൾ അപ്പോൾ ജീനിയലിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്ലസ് ആൻഡ് അമിയബിൾ അടുത്ത നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത വാക്കാണ് ബാൻഡിറ്റ് ബാൻഡിറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് കൊള്ളക്കാരൻ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് ബാൻഡിറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് കൊള്ളക്കാരൻ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് ബാൻഡിറ്റിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം റോബർ മർഡറർ ഔട്ട്ല അപ്പോൾ ബാൻഡിറ്റിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് റോബർ മർഡറർ ഔട്ട്ല ബാൻഡിറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് കൊള്ളക്കാരൻ പിടിച്ചു പറിക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് അടുത്ത വാക്ക് ബിവിൽഡർ ആണ് ബിവിൽഡർ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് കുഴപ്പിക്കുക സംഭ്രമിപ്പിക്കുക അന്താളിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ബിവിൽഡർ എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് കുഴപ്പിക്കുക സംഭ്രമിപ്പിക്കുക അന്താളിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് ബിവിൽഡർ എന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കൺഫ്യൂസ് പെർപ്ലക്സ് ടു പസിൽ അപ്പോൾ ബിവിൽഡർ എന്ന വാക്കിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കൺഫ്യൂസ് പെർപ്ലക്സ് ടു പസിൽ അടുത്ത വാക്കാണ് ബോണ്ടേജ് ബോണ്ടേജിന്റെ മീനിങ് അടിമത്തം ബന്ധനം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സ്ലേവറി അപ്പോൾ ബോണ്ടേജിന്റെ സിനോണിമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കാണ് സ്ലേവറി അടുത്ത വാക്കാണ് ബ്ലിസ് ബ്ലിസിന്റെ മീനിങ് ആനന്ദം സ്വർഗീയ അനുഭൂതി എന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലിസ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആനന്ദം സ്വർഗീയ അനുഭൂതി എന്നൊക്കെയാണ് ബ്ലിസിന്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ജോയ് ഹാപ്പിനെസ് അപ്പോൾ ബ്ലിസിന്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ജോയ് ഹാപ്പിനെസ് അടുത്ത വാക്കാണ് ബ്രീഫ് ബ്രീഫിന്റെ മീനിങ് സംക്ഷേപം സംഗ്രഹം ചുരുക്കം എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബ്രീഫ് എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് സംക്ഷേപം സംഗ്രഹം ചുരുക്കം എന്നൊക്കെയാണ് ബ്രീഫിന്റെ സിനോണിംസ് ആണ് കൺസൈസ് ഷോർട്ട് അപ്പോൾ ബ്രീഫിന്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് കൺസൈസ് ഷോർട്ട് ബ്രീഫിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് സംക്ഷേപം സംഗ്രഹം ചുരുക്കം അടുത്ത വാക്കാണ് ബ്ലെയിം ബ്ലെയിമിന്റെ മീനിങ് അധിക്ഷേപിക്കുക കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് ബ്ലെയിം എന്ന വാക്കിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് അധിക്ഷേപിക്കുക കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ബ്ലെയിമിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അക്യൂസ് കണ്ടം അപ്പോൾ ബ്ലൈമിന്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് അക്യൂസ് ക
ഡിറ്റസ്റ്റ് ഡിറ്റസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് വെറുക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിറ്റസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് വെറുക്കുക എന്നാണ് ഡിറ്റസ്റ്റിൻ്റെ സിനോമിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഹേറ്റ് ഡിസ്ലൈക്ക് ഡെസ്പൈറ്റ് അപ്പോൾ ഡിറ്റസ്റ്റിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ഹേറ്റ് ഡിസ്ലൈക്ക് ഡെസ്പൈറ്റ് അടുത്ത വാക്കാണ് ഡൂബിയസ് ഡൂബിയസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് സംശയകരമായത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡൂബിയസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സംശയകരമായത് എന്നാണ് ഡൂബിയസിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അൺസർട്ടെയിൻ അപ്പോൾ ഡൂബിയസിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അൺസർട്ടെയിൻ അടുത്ത വാക്കാണ് ഡിവൈൻ ഡിവൈൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ദിവ്യമായത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗോഡ്ലി ഹെവൻലി അപ്പോൾ ഡിവൈനിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഗോഡ്ലി ഹെവൻലി അടുത്ത വാക്കാണ് എഫിമറൽ എഫിമറൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് നൈമിഷികമായത് അൽപായസായത് എന്നൊക്കെയാണ് എഫിമറൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് നൈമിഷികമായത് അൽപായസായത് എന്നൊക്കെയാണ് എഫിമറലിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് മൊമെൻ്ററി ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് അപ്പോൾ എഫിമറലിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് മൊമെൻ്ററി ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് അടുത്ത വാക്കാണ് എക്സോർട്ട് എക്സോർട്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ഉപദേശിക്കുക ആഹ്വാനം ചെയ്യുക ഗുണദോഷിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എക്സോർട്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് ഉപദേശിക്കുക ആഹ്വാനം ചെയ്യുക ഗുണദോഷിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് എക്സോർട്ടിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് അഡ്വൈസ് വാൺ അപ്പോൾ എക്സോർട്ടിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്വൈസ് വൺ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ